പിന്നെ സ്റ്റാർസ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇതിന് ഇതിന് എത്ര വില വരുമ്പോൾ ചേനെ പതിനഞ്ച് രൂപ അല്ലേ അല്ലേ പതിനഞ്ച് രൂപക്ക് ചെറിയൊരു സാൻഡ് തന്നെ കിട്ടുന്ന നോക്കി ക്രിസ്മസ് ട്രീയിലൊക്കെ തൂക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മളുടെ എറണാകുളത്തെ തന്നെ വളരെയധികം തിരക്കുള്ള ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ വളരെയധികം തിരക്കുള്ള നമ്മളുടെ ബ്രോഡ്വേയിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്മസിൻ്റെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ ഷോപ്പിംഗ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇവിടെ ആരാണുള്ളത് ഫുഡ് റിവ്യൂസ് കൊച്ചിയിലെ ചേട്ടനും നിഖിൽ ചേട്ടനും അനുഭവിച്ച ചേച്ചിയുണ്ട് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എൻ്റെ വ്ളോഗിൽ വരുന്ന എൻ്റെ സ്വന്തം കസിൻ എൻ്റെ വല്യച്ഛൻ്റെ മോൾ പേര് ഓറേഡി പ്രസീദ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ദേ മേത്തർ ബസാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ചേട്ടൻ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് മെയിൻ സംഭവങ്ങളല്ലേ മേത്തർ ബസാറിൻ്റെ അകത്താണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്രിസ്മസിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില കുറവിൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലം അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് സാധനം വാങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ച് അകത്ത് കയറിയാൽ പത്ത് സാധനം മേടിക്കും അങ്ങനെ അത് കണ്ടോളും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് ഇൻട്രോ പറഞ്ഞില്ല വാട്ട് ഈസ് ആപ്പിംഗ് എവറി വൺ ഐം കാർത്തിക് കൃഷ്ണൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ചാനൽ അതിപ്പോൾ വിട്ടുപോയാലേ ഞാനിവിടെ ആക്ച്വലി രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് കാർത്തിക് മറ്റു ശരണ്യവരൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നതാണ് പക്ഷെ അത് പകലാണ് വന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ രാത്രി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് ടോട്ടലി വേറെ സ്ഥലത്ത് എത്തി പോലുണ്ട് രാത്രി മൊത്തത്തിൽ വേറെ ആംബിയൻസ് ആണ് അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തേട്ടി സ്പെഷ്യൽ കണ്ണാടി കൊള്ളാലേ അത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇതേ ക്രിസ്മസിന്റെ ഒരു മൂഡ് വരാനായിട്ട് തൊപ്പി ക്രിസ്മസ് തൊപ്പി മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മാത്രമല്ല അത് എല്ലാവരും മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അവരും അവിടെ വേറെ ഷൂട്ടിലാണ് എല്ലാവരും മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് മൂടായത് എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് വെച്ചാൽ ക്രിസ്മസ് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് എത്ര രൂപയാണ് അതല്ലേ അതൊരു വെറൈറ്റി സാധനം കേട്ടോ പക്ഷെ എനിക്ക് എന്താ ഇങ്ങനെ ഓൾഡ് സ്കൂൾ തൊപ്പിയാണ് കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടം നമ്മുടെ കസിൻ സീത കൊച്ചിയിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല നീ മിഠായി തെരുവിലൊക്കെ പോയിട്ടില്ലേ അവൾ വരയ്ക്കുന്ന കോഴിക്കോടാണ് അപ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതല്ലേ അടിപൊളി വൈബ് അല്ലേ അടിപൊളി എല്ലാവരും നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ഷോപ്പിലുണ്ടല്ലോ ചെറിയ ചെറിയ ഐറ്റംസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് രണ്ട് രൂപ തുടങ്ങിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതുണ്ടോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാൻഡ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി വലിയ സാൻഡ വേണമെങ്കിൽ ഇതുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി വലിയ സാൻഡുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റാർസ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇതിന് ഇതിന് എത്ര വില വരുമ്പോൾ ചേനെ പതിനഞ്ച് രൂപ അല്ലേ അതെ പതിനഞ്ച് രൂപക്ക് ചെറിയൊരു സാൻഡ് തന്നെ കിട്ടുന്ന നോക്കി ക്രിസ്മസ് ട്രീയിലൊക്കെ തൂക്കാം പിന്നെ അതെ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സസ് പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഒക്കെ ആണ് എല്ലാം വളരെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസസ് ആണ് ഇവിടെ വേറെ ഷോപ്പിൽ ഇതുണ്ട് ക്രിസ്മസ് കുഷ്യൻസ് നല്ല നല്ല ഫ്ലഫിയാണ് നല്ല സ്പോഞ്ച് പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അതായത് വേറെ ടൈപ്പ് ക്രിസ്മസ് കുഷ്യൻ ആണ് ഞാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കൊള്ളാം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഷോപ്പിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തം ഇത് കണ്ടോ സാൻഡാ ക്ലോസ് മായമാണ് ഫുള്ള് സാൻഡാ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ചെറിയ കുട്ടികളുടെ സാൻഡയുടെ ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഴുപത് രൂപ തുടങ്ങി വലിയ ആൾക്കാർക്കുള്ള ഒരു തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് രൂപ വരെയുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഈ മാസ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും വൈകിട്ട് വെറൈറ്റി സാധനങ്ങൾ ഇതേപോലത്തെ സാധനങ്ങൾ കിട്ടാറില്ല നോർമലി നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ മാസ്ക് എല്ലാത്തിലും കിട്ടാറുണ്ട് ഇതാണ് തനി മറ്റേ ചുരുണ്ട അല്ലെ താടിയുള്ള സിൽക്കി ടൈപ്പ് അതെ സാൻഡ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മേത്തർ ബസാറിന്റെ അകത്താണ്ടോ ബ്രോഡ്വേയില് നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ കയറി വന്ന മേത്തർ ബസാറിന്റെ ഉള്ളിലിന്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ സ്ഥലമാണ് ഇത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു മേത്തർ ബസാറിന്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് അതെ കൂടെ നടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ കുറച്ച്
പല ടൈപ്പ് പുൽക്കൂടുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപ തുടങ്ങി നമുക്കിവിടെ പുൽക്കൂടുകൾ കിട്ടും ഒരു എഴുന്നൂറ്റമ്പത് റേഞ്ചിലൊക്കെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് ആ റേഞ്ചിൽ നമുക്കിവിടെ പുൽക്കൂടുകൾ കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ കയറാമോണെന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തം സ്റ്റാർസിൻ്റെ സ്ഥലത്തോട്ടാണ് കേട്ടോ അത് അവിടെ മൊത്തം ഒരു നീലിപ്പൂട് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ പാട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഒരു ടെൻഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കയറി വന്ന ആ ഒരു ഇടവഴിയുടെ എൻഡാണിത് ഇവിടെയും ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒരു മൂന്നടി തുടങ്ങി പത്തടി വരെയുള്ള ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് രൂപ റേഞ്ച് തുടങ്ങിയൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഉണ്ട് അതേപോലെ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന കടകളും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് നമ്മളപ്പോൾ ഇനി തിരിച്ചു നടക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ വന്ന് അപ്പോൾ സീതയുടെ ആദ്യത്തെ വ്ളോഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്താ നിന്റെ അഭിപ്രായം പറയും ഞാനിന്ന് പറഞ്ഞു വ്ളോഗ് എടുക്കണ കഷ്ടപ്പാട് എന്താന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞാണ് കൂടെ കൊണ്ടുവന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ വേറെ ചാനൽ തുടങ്ങും നീ എന്നോട് എന്തിനാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഈ എടുക്കണ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടാ പോരായിരുന്നു കൂടെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ബ്രോഡ്വേയില് ഇത് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉള്ള വഴിയിലെ കാഴ്ചകളാണ് ഇത്ര നേരം കണ്ടത് ഇത് ഇപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് വേറെ ഇടവഴിയിലേക്ക് കയറിയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ലോസ്റ്റായിരിക്കണ അവസ്ഥയാണ് അത് അവിടെ തിരിച്ചു പോകാൻ അറിയോ കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും അറിയാ തിരിച്ചു നിങ്ങളിവിടെ ബ്രോഡ്വേയിൽ ഷോപ്പിങ്ങിന് വരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം മാക്സിമം ഒരു വൈകുന്നേരം ആറ് മണി ആറര അതിലും ലേറ്റ് ആവാതിരിക്കുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാ കടകളും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ഇവിടെ മാക്സിമം എട്ട് മണിവരെയൊക്കെ കടകളുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വന്നിട്ട് കുറച്ച് ടൈം കിട്ടണമല്ലോ ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധനങ്ങൾ നോക്കി മേടിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് കണ്ടോ കുറേ വെറൈറ്റി സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് കണ്ട് എന്ത് മേടിക്കണമെന്നുള്ള ഫൈനൽ ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു ആറ് മണി ആറരയ്ക്ക് വന്നാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കടയിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര വൺ വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്രിസ്മസ് ട്രീസ് വെള്ള കളർ ക്രിസ്മസ് ട്രീ കണ്ട അതിനെത്ര വെച്ചാൽ ചെറുതിന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറിലാണ് തുടങ്ങണല്ലേ വൈറ്റ് കളർ മറ്റേ ഈ വലുതിന മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് അല്ലേ ഏറ്റവും കൂടിയതിന് എത്ര എത്ര വരെ അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ് വരെയുള്ള ക്രിസ്മസ് ട്രീസ് ഉണ്ടല്ലേ കൊള്ളാം വൈറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബ്രോഡ്വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിറാക്കിളാണ് പല സീസൺ അനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും പ്രോഡക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തം ലൈറ്റ്സും എവറിത്തിങ് എല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്വിങ്കിൾ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ക്രിസ്മസ് ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഓണം ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഓണം ആകുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് സാധനങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഓണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ ഐറ്റംസ് മൊത്തം വരുമ്പോൾ ഈ എല്ലാ ഓണത്തിന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആവും അതുപോലെ വിഷു വരുമ്പോൾ വിഷുയുടെ സ്റ്റൈല് അപ്പോൾ ഓരോ റംസാൻ വരുമ്പോൾ റംസാൻ ദീപാവലിക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും സീസൺ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ കടയും കൂടി മാറും കടയുടെ ഔട്ട്ലുക്ക് തന്നെ മാറും ഓണത്തിന് വന്നത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷേ ക്രിസ്മസ് വരുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും അങ്ങനെ നമ്മളത് മേത്ര ബസാറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാണ് ഓ സത്യം പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ പോലെ ആ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോ നമ്മള് മറ്റൊരു ലോകത്ത് നിന്ന് വേറെ ലോകത്തേക്ക് വന്നൊരു ഫീല് ഇതിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടല്ലേ പോയപ്പോ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം തിരക്കൊക്കെ കുറഞ്ഞു കടകളൊക്കെ അടക്കണ ഒരു സമയമായി അങ്ങനെ നമ്മളിതേ ബ്രോഡ്വേയിലെ മേത്തോർ ബസാറിലെ ഷോപ്പിങ്ങും ക്രിസ്മസ് കാഴ്ചകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങി ആദ്യം തന്നെ നീൽച്ചാണ്ണും അനുവദിച്ചിരിക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയണം കാര്യം ഈ കൊച്ചി കിടന്നിട്ട് മേത്തർ ബസാർ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഇപ്പോഴാണ് അറിയണത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ല അതെ അതെ പിന്നെ നീ ആ പറഞ്ഞ നിന്റെ എക്സ
ഇത് ദക്ഷിത്ത് എന്റെ മോൻ ദക്ഷിത്ത്